Ons gaan van ochend saam lees uit Romeine 12, as jy daarin wil blaai in jou Bijbel. My Bijbel is het bladsy 2.1.1. Ons gaan net vers 1 en 2 daarvan saam lees. Romeine 12. Goed, van ochend is ons thema My Lewe a Offer en Ek denk as, moet, as ons moet stories deel van dinge wat ons in ons leven al moes opgee of verloor het, dan kan elke van ons deel iets hier rondom die verlies nee. En die hartseer wat jy beleef, of jy de leerstelling daarvan, ek denk as jy iets verloor of dit per ongeluk breek, dan is dit nog een type verlies, want dit was nie so bedoel gewees nie, jy wou dit nie weggeen nie, dit was nie een vrye kese gewees nie. Uh, maar het is wat het is, en jy hanteer door die, door die hartseer en door die verlies, wanneer jy iets moet, wat vir jy baie lief is, en wat vir jy baie kostbaar is, as jy dit moet kies om weg te gee, dan is dit een ander saak nie, dan is dit bykie moeilik, want nou is dit jou kese, jy moet self dit wegmaak, of weggeen, en um, ek het gehoor van een gesin, of ek ken een gesin, wat so rondom kaarsfeest uh, met hulle besluit dat hulle kinders of as, as een groter familie maak hulle nou um, elke jaar um, in plaas van een adventkalender, want al wat jy in die, in die winkels krij is, is goed met kaarsvader op. So uh, elke dag van die 1. december af vat hulle iets uit die kostkas uit en sit het in een box en dan so net voor kaarsfeest. Dan gaan gee hulle die kostpakkie vir een gesin wat behoeftig is. En um, hulle het toe besluit maar die kinders die had helemaal te veel speelgoed, en, um, en hulle verstaan nie die waarde daarvan nie, hulle wil net kort kort nog hee, hulle pas nie dit op wat hulle het nie, so die kinders moes toe nou elke dag, um, so met een kosie tem, een speelding in een box sit. En aanvankelijk het het makkelijk gegaan, he, want die, die unicorn is in, en die uh, huiskraan is in, en wat alles, maar toe dit nou op die punt kom, waar die pakkies toegedraai moet word, om vir ander kinders te gaan uitdeel, is dit nou nie meer so makkelijk nie, dan word dit weer uitgehaal. Oké, okay, maar wat gaan jou in sy plek insit? Nee, uh, nee, hulle weet nou nie, nee. Um, toe is dit nou een groot story, um, vir die mama en papa om die kinders te help verstaan, maar jy het te veel, en ons maaikies wat niks het nie, so jy moet kies, wat er van jou nou, is jy bereid om vir ander maaikies te gee? En dit is nie so makkelijk toe nou nie, nee, aanvankelijk was dit nou een lekker oefening gewees, maar daai, Denk van ek kies om dit wat nog vir my waardevol is, of wat ek wil hier vir my hou, om dit weg te gee, is baie moeilik. En um, van ochend gaan ons ietsie daarvan leer by, by Paulus, um, as hy vir die, die gemeente in Rome kom vertel, maar hoe werk hier die lewe so met Christus, hoe werk hier die nieuwe lewe um, wat, wat op ons wacht? Want in die eerste elf hoofstukke van Romeine, is het nou maar hoe Paulus gewerk het, is hy vertel vir hulle al die, um, die theorie, nee, hy vertel vir hulle van een nieuwe leven van een wette, um, wettiese godsdienst, van dis die reels wat jy moet nakom, dis die blokkies wat jy moet tiek, dit is die dinge wat jy in plek moet hee om een goeie jood te wees, om een goeie um, kind van God te wees, en dan sê vir hulle, maar Christus het het kom verander, Dit lyk nou anders, die reels werk anders. Dit is nou een liefdesverhouding, een vrijmoedige verhouding, um, die voorhangsel is geskeer, die um, afstand is, is oorbrug, en jy kan nou self kom, tot by die vader, dier dit wat Christus gedoen het. So hy verduidelik vir hulle al die technische dinge daarvan, hoe hy die dinge verander het, en dan weet ons dat Paulus in sy brieven, as hy nou die theorie afgehandel het, of die theologie afgehandel het, dan begin hy dit omdraai, dan raak het nou die praktijk, en sê vir hulle goed, so hoe gaan jullie nou dit doen, of hoe gaan dit nou werk in jullie leven, en dit is wat hier in hoofstuk 12 dan begin, so in hoofstuk 12, sê hy dan vir hulle, net vers 1 en 2 gaan ons saam lees, en nou doen ek een beroep op jullie broers, op grond van die groot ontferming van God, gee jullie self aan God as levende, en heilige offers, wat vir hom aanneemlik is, Dit is die wezenlijke van die godsdienst wat jylle moet beoefen. Jylle moet nie aan hierdie sondige wereld gelijk word nie, maar laat God jylle verander door jylle denke te vernieuwe, 
dan zal jullie ook kan onderskui wat die wil van God is, wat voor hom goed en onneemlik en volmaak is. Ik wil niet graag die boodschap vertalen, ook voor jullie lees. Het sê, ek wil nou een baie ernstige versoek tot jullie rug. Ik doe dit omdat jullie begryp hoe baie God vir jullie omgee. Gee jullie jullie leven aan hom. Jullie moet levende offers in Godse hand wees. Een leven wat voltijds afgezonder is vir hom, is precies waar oor Godsdienst gaan. Moet niet thuis raak in hierdie wereld met al sy boosheid nie. Nee, laat God jullie van binnen af niet maak. Laat hy jylle manier van dink verander, zodat so jullie kan weet wat hij van jullie verwacht. Dan zal jullie ook weten wat zij wil is en hoe jullie jullie leven elke dag aan hom moet oorgee. Net die twee versies gaan ons saam lees. Goed, so, as ons Romeine daar by hoofstuk 1 begin lees, dan is dit die meest volledige beschrijving wat Paulus vir ons gee, um, dat oor hoe die werk, nee, dat hy dit stap voor stap baie degelijk uitwerk vir die gemeente, om vir precies te verduidelik hoe dit voorheen gewerk, hoe werk dit nou, nee, um, so hy verduidelik die hele um, ding soos gesê het, rondom die wet, en hoe dit verander is, hoe Christus, um, dat hy um, alles kon verander het, dat daar een hom nou die volledige offer is, dat daar um, niks meer is wat hulle hoef te bring nie, ons niks wat hulle hoef te doen, behalwe om hierdie geskenk te aanvaar nie. En ek het nogals gedink, ons, as ons oor geloofsekerheid praat, is dit nogals een groot klem wat ons le, om vooral vir die tieners te verduidelik, dat as het gaan oor Christus' verlossing, dan is al wat jy doen, reageer daarop. God het alles gedoen, hy het alles geïnitieer, hy het van sy kant af alles beplan en in plek gesit. Jy moet net hierdie geskenk aanvaar en dit oopmaak. Die gevaar is dat als ons so oor het ding wat reg is, maar as ons net um, by daai punt bly, dan is die gevaar dat dit makkelijk vir ons klink, maar ek kan nou daar langs die swembad gaan le en ontspan. Nee, God het alles gedoen, ek hoef niks verder te doen nie. En daar raak dit dan nou um, bykie trikkie. En ek denk dus kom Paulus dan so ernstig vir hierdie deel gesê het, um, om te kom verduidelik dat ja, God het, alles gedoen om die verlossing te bewerk, maar dit kan nie daar blij nie, dit kan nie daar stop nie, dat vir jou, um, die implicatie daarvan vir jou leven is baie meer as net daai deelkie. So Paulus begin hierdie gedeelte om te sê daarom, as ons in die Grieks sou gekyk het, dan begin het met daarom, hier sê dit en nou, doen ek een beroep op julle, en um, daar die daarom of daar en nou sê vir ons baie duidelik, op grond van alles wat hy in die eerste elf hoofstukke gepraat het, alles wat hy tot hiertoe gepraat het, dit is die grondslag dan nou vir dit wat hy hier verder vir hulle sê. So, hulle moet nou hierdie groot ontvarming, hierdie groot genade, Christus wat alles gegeet, al die dinge moet hulle dan nou in gedachte hou, en op grond van dit, gaan hy dan nou met hulle hierdie volgende deel um, gesels. En, dit, en daar is die basis, hoe kom hy dan vir hulle kan sê, hoe impliseer dit jou leven? Wat is dit dan wat dan nou volg? Wat is die praktijk daarvan? Wat dan nou moet zichtbaar ook? En die eerste ding wat hy vir hulle sê is, dit is gegrond in Godse groot ontvarming. So hy het hierdie, al hierdie tijd spandeer om al hierdie dinge vir hulle te verduidelik en dan sê vir hulle goed, so op grond hiervan, hierdie groot ontvarming van God, dat hulle verstaan, dit is nie net een klomp woorde nie, dit is nie net theologie nie, maar dit is waar we dit gaan, dat dit gaan oor Godse groot ontvarming en omdat hy dit gedoen het omdat hy dit gekies het, omdat hy hulle gekies het en hy met hulle hierdie pad stap dit is die motivering vir die prakties wat nou moet kom dat hulle moet verstaan as dit nie jou motivering is nie gaan jy hierdie nie recht kry nie as dit nie jou focus is nie, as dit nie is wat jou lei en wat jou um, drijf nie, gaan dit wat moet volg nie kan gebeur nie. Absoluut net dit wat tot hiertoe was, wat, de, wat, wat in, in sy ontvarming opgesom word of saamgevat word, dit is die motivering, dit is die drijfveer vir dit wat nou gaan kom. 
en dan sê hy vir hulle hierdie groot opdracht, gee jylle self aan God, as levende en heilige offers, wat vir hom aanneemlik is. En hier raak dit dan nou moeilik, want het is makkelijk om te sê, Jesus het alles gegee, hy is die groot offer, um, daar hoef nie meer bloed te vloe, en al dat Christus' bloed gevloe het nie, maar nou kom sê Paulus hierdie moeilike ding, wat sê, nou moet jy jou leven, as een offer teruggee, dit gaan jou iets kost, as jy hierdie geskenk aanvaar, en die um, Grieks sê dit, jy moet jou lichaam as een offer gee, nie fysies nie, maar iets die daarvan om te sê, jou totale jy, nee, moet jy gee, jy kan nie net, sê ek het my hart vir die Heere gegee, maar met my lijf leef ek in die wereld nie, nee, met my lijf is ek bezig met allerhandse wereldse dinge, maar my hart is by die Heere, nee, jy kan nie sê, op een zondag is ek by die kerk, en is ek lief vir die Heere, en kom loof en prijs ek om, maar maandag tot zaterdag, dan lyk dit soos die wereld nie. Paulus kom sê vir hulle, as jy hierdie geskenk kan voor, gaan dit jou iets kos. Soos wat het Jesus alles gekos het, vir hulle pense 2 sê vir ons, hy het nie geskroom om sy troon, sy godheid op te gee, om die laagste vorm van een mens te word so dat hy vir ons hierdie verlossing kan bewaar, nie, dat hy een slaaf geword het, so dat ons hierdie verlossing kan kry. Dit was nie een lichtelike opoffering nie, dit het om alles gekos. En dan kom sê Paulus, omdat Christus dit vir ons gedoen het, moet ons leven ook een offer aan hom wees. Een levende offer wat beteken, dit is iets wat dagelijks gebeur, iets wat dagelijks gedoen moet word, is iets wat in my leven moet uitkom, wat sigbaar word, en die um, toneelkie van van oogend van die licht, pas so mooi hierby aan. Dit gaan nie oor, een of twee gewoonte kies, wat ek bereid is om af te staan nie, dit is nog makkelijk. Dit gaan nie oor, um, om te maak of voor te gee, maar ek is nou oké okay en goed en reg, so goeie christen nie. Dit gaan oor een bereidheid, om te sê, omdat Christus alles gegee het, is ek bereid om my alles te gee, vir hom, vir die koninkryk, vir, um, vir die lewe saam met hom, is ek bereid om diensbaar te wees, om deel te wees, om in te koop, by dit wat Godse plan is, en dit wat hy kom doen het, en, en wie hy is, en hoe sy meneer werk. Want dik wils, wil ek my eie reels opstel, wil ek my eie prentje opstel, van hoe God lyk, of hoe hy behoor te werk, maar ek is nie bereid om te gaan soek, om radig uit te vind, jyre, maar hoe lyk hier die pad? En as ek die dinge raak lees, wat nou nie so lekker aan my lijf sit nie, die, die sondes wat ek moet oorwin, die gewoontes wat ek moet afle, die vriende wat nie so goed is vir my nie, die skewe prooikies waarby ek betrok is by die school, as ek daar goed raak lees, as ek is, ach nee, wat is nie so erg nie. Ek hoef nie daai dinge op te gee nie. Ek hoef nie tussen my maats of by die werk of, of saadraag so met my palle, hoef ek nie anders, weet, ek kan maar daar wees soos wat hulle is. Ek gaan ons morgen by die kaart wees. Paulus kom sê, een heilige offer, wat beteken afgesonder, dis wat die woord beteken, een kant gesit vir speciale gebruik, dier God, een levende offer, wat beteken elke dag, is ek bezig om dinge op te gees, ek bezig om afstand te doen van die dinge wat tussen my en God staan, is ek bereid om diensbaar te wees in sy koninkryk, is ek bereid om my leven te gee vir sy saak, is ek bezig om, om, om te leef op een manier, so dat my licht skyn, so die wereld kan sien, daar is een ander manier, daar is een ander um, manier om te leef, wat teen staan dit wat in die wereld gebeur, En hy sê vir hulle, dit is die weesendlikke, dit is die kruks van die saak. Dit is waar oor my leven gaan, as ek een kind van God is. As ek hom gekies het, is dit die hoofddoel van my leven. Is dat my leven hom eer, dat ek a, my leven een offer is aan hom. Die rest van dit wat ek doen en waarmee ek bezig is, val onder dit in. 
Maar als dit niet die top prioriteit in mijn leven is, als dit niet die hoofdzaak is waarmee ik bezig is, nie, dan maak die reis van die goed niet zo. Nie. Dan is het niet waarde. Nie. Want ik is niet in de eerste plek bezig met die crux van mijn leven als ik kind van God neem. So dit is die, die hoofddoel. Dit moet die deur en tijd ons focus wees. Dit moet deur en tijd my vraag van myself wees. Is ek nog bezig hiermee? Is ek nog bezig? Leef ek so dat my leven offer is? Is ek bezig om die dingen op te geven wat nodig is? Is ek bezig om, om te werk aan die koninkryk? Op wat er manier ook al nie? Vir ons elkeen lyk het anders. As ons vader zou um, lees in hoofstuk 12, dan praat Paulus oor die verschillende gaves en dat ons ons verschillende gaves moet gebruiken. So dit lyk vir ons elkeen anders. Maar is dit die wezenlijke van mijn leven? Is dit die hoofdfokus waarmee ek bezig is? Dat is een ernstige waarschuwing en dis ook om ek die boodskapvertaling bijgesit het, want het sê, moet nie thuis raak in die wereld nie. Hy sê vir hulle, kan nie gemakkelijk raak met die goed wat om julle aangaan, julle kan nie oukei wees daarmee nie. En in die wereld word in ons lewe, word ons gebombardeer met goed, wat voor ons gesê word, ach man, dit is ook okay. Als jij niet soms met dit nie, as jy oudtijds, as jy uitgedien. En ook al sê Paulus voor ons, die wereld gaan altijd voor ons wil oortuig, dat sy manier aanvaardbaar is. Die wereld gaan ons altijd wil oortuig, dat daar meer pre daar buiten is, dat daar meer um, lewe daar buiten is, dat daar meer vry daar buiten is. En as hy moet nie gemakkelijk raak in die wereld nie, moet nie die leens van die sonde glo nie. Dit is so rikkie terug oor Genesis 4 ge- gepreek, waar die Heere vir Kajan sê, as hy kwaad is oor sy offer nie aan voor, en hy sê vir hom, die sonde le en loer vir jou soos een wilde dier, wat wacht om sy prooi te bespring. En dit is waar die moeilijkheid inkom, want die wereld sê vir ons, nee man, dit is lekker. Jy gaan nie seer kry nie. Sê so bykie onskuldig gepreet. En dan kies ek om betrokken te wees door, om deel te rok, om deel te neem aan dit. En dan bespring die prooi achter die, die roofdier my. En dan sikker die moeilikheid. Paulus sê vir hulle, moet nie gemakkelijk rok met die wereldse manier nie. Ons moet anders leef. Ons moet uitstaan. Anders kan ons maar net so wel een asblik oor ons licht sê. Maar het vat moeilike kees is. En het vraag die bereidheid om goed wat ook vir my um, belangrijk is, of wat ek gedink het belangrijk is, goed waarin ek lang al vastklauw, goed wat um, ek sikkel om te los, verslaving, bijvoorbeeld. Het vraag van my dat ek bereid is om sekere opofferings te maak, om sekere goed weg te gee, om weg te stap van sekere dinge, weg te stap van sekere mense, so dat ek kan dit recht kry om, om een heilige en een levende offer te wees voor die Heere. Hoe kry ons dit recht? Paulus sê, laat God jou denken vernieuwen. Dit is niet iets wat jy uit jou eie kracht uit doen nie, dit is nie iets wat jy self recht kry nie. Slags die dat God jou denken vernieuwen, want hy moet verander hoe jy dink oor goed. Hy moet verander wat is vir jou prioriteit, hy moet verander wat is vir jou belangrik. Hy moet vir jou kom oortuig, wat is die, die, die rechte ding om je bezig te wees. Hy moet jou kom oortuig, wat is die rechte waardes om in jou leven te vestig. Hy moet jou, jou gedagtes kom verander, so die manier hoe jy dink oor goed, hoe jy kyk na dinge, anders lyk as voorheen. En eerst dan gaan jy dit recht kry en gaan jy met oortuiging anders kan leef in die wereld. Want as hy nie jou gedagtes verander en jou manier van dink, en um, oor goed gaan verander nie, dan gaan jy dit nie recht doen, dan gaan jy elke keer maar terug val in die oude denkpatroon, in die oude maniere van doen. Hoe doen ons dit? Die makkelijkste manier is ons bybel. Um, nou, dag vraag Tiener vir my, maar hoekom praat God nie meer met mens? Nie? En ek sê vir, nie so. Hy praat, klip hard met ons. Gideon het nie die bybel gehad nie, so hy moes vir die Heere oor en oor vraag, kom, sê nie my net weegaga. Ek sê vir my, hier so, vraag die Heere baie duidelik met ons. Ons hoef nie te wonder, wat is vir hom goed en wat is nie goed nie. Ons hoef nie te wonder, hoe groot sy liefde is nie. Ons hoef nie te wonder, hoe waard die verlossing nie. Want hy kom sê dit alles vir ons in sy woord. 
Was Jesus dann noch sieht, als er die Worte kann, um uns bereit wie es um zu verstehen, das ist seine Wahrheit. Und um bereit wie es um uns gedacht ist, anzupassen bei ihrer Wahrheit. Und bereit wie es, dat, um dann das zu gaan leben. Und nicht das zu gaan lesen und zu sagen, ja, ach, ja, ich kann hier ein Skip. Uns muss bereit wie es um zu gaan uitvind, aber wie ist gut? Wie will ich mit meinem Leben leben, um zu froh meine Gedanken zu te veranderen, so dass das meine Wahrheit ist, dass das die ist, wovon ich das lebe. Weil dann, sagt Paulus, soll uns kann wissen. Dann soll uns kann unterscheiden, was es sein will. Also, wie sich es mit gut in alle Situationen, wo uns ist, wo uns wird, um, mit gut konfrontiert wird, soll uns in diesem Umfeld kann denken, aber was weiß ich, was habe ich gelernt, kann suchen in Wort, was es gut sein will. Und dann kann ich unterscheiden, was ist die rechte Dinge, um zu tun, was ist die rechte Kies, um zu machen, was ist die rechte Manier, um eine Situation zu hantieren. Weil ich kann gehen, suchen, was es gut sein will. Und ich kann das in dieser Situation auch unterscheiden. Die zwei Versen sind so überlegt und kompakt mit groot, groot Wahrheit für uns Leben. Dass wir uns müssen verstehen müssen, dass ich muss beschleunigen muss, was mag ich mit dem? Was mag ich mit dem, was, was Paulus für uns kommt, sehen, oder dem, was Christus kommt, tun? Und ich denke, die erste belangrijke Frage, was, was uns alle von uns von uns muss fragen, ist, was motiviert mein Auftreten? Was motiviert, was ich sehe, wie ich das sehe, wann ich etwas sehe und was ich tue? Weil als es nicht gut ist in die Verlosung in Christus, was es motiviert nicht, kann das etwas auf jemand anders sein. Und dann ist es in die Möglichkeit. Weil als meine Emotionen die Dinge sind, was, was mich motiviert, oder als andere Menschen so auftreten, meine Motivierung ist, und ich reagiere all ewig nicht da auf. Oder als die wereldse Idee ist, meine Motivierung ist, dann kann ich nicht in Überwindung kann leben von dieser Identität von einem Kind von Gott. Ich kann nicht als ein Heiliger in ein lebendes Opfer kann leben. Ich kann vergeten, das was Gott getan hat. Das was Christus für uns kommt getan hat. Aber als die Verlosung in Christus meine Motivierung ist, nicht? als seine große Entfernung, als das die Dinge ist, was mich treibt, dann kann ich es recht kriegen. Aber ich muss für mich selbst fragen, was motiviert mich? Und als es nicht gut kann wies, nie, kann das etwas anderes wies. Und die etwas anderes ist gewöhnlich nicht eine gute Manier, um zu leben. Weil dann treibt die verkehrten Dinge uns. Die folgende Frage, die ich von euch für euch will fragen, ist, ob da etwas ist, was ihr von euch will, was ihr muss offen, so dass ihr Leben Offer an Gott kann wissen. Es sind Dinge, die ihr muss aufgeben, Dinge, die ihr muss klar machen, Dinge, die ihr muss aus eurem Leben ausschneiden, um, so dass ihr als ein Heiliger Offer für Gott kann leben. Und ich will so ein Augenblick eine Stilte geben, wie um, ihr denkt, wie die ersten zwei Fragen ist. Und dann noch ein Augenblick eine Stilte, um, kann ich dann nicht noch eine Frage lesen, aber nehmen wir ein Augenblick, um nicht so ein bisschen zu denken über um nicht um, das, was die Heere doch von Ochtend auf ihr Herz geplaust hat, nicht so ein bisschen bei seinen Füßen zu sitzen. Jakobus hat von Ochtend gepraat über die Geloofsoffer und die Manier, wie man sich dabei betrokken kann. 
Maar die Heere vra vir ons elkeen om binnen ons vermoe of binnen ons gaaf is, deel te wees van die bouw van die koninkryk. En van ochend is die laaste vraag dan, wat wil of wat kan jy bring om die koninkryk te help bouw? Wat is die gaaf is wat die Heere vir jou gegeet, wat leid jy ook van ochend op jou hart? Um, hoe sal jy graag wil betrokke wees om seker te maak? dat die koninkryk gebouw word, dat die koninkryk uitgebouw word. En as jy onzeker is, vraag vir die Heere om vir jou ook te kom wees, hoe en waar hy jou wil en kan gebruik. Hemel, Vader, die lewe is een groot gejaag vir meeste van ons. Soveel dinge wat ons aandag nodig het, soveel plekke waar ons moet wees, soveel verantwoordelikhede, te veel dinge, te min tyd in die dag. En Heere, wanneer die lewe so gaan, dan is ons dikwels nie gefokus, Heere, op, op die hoogste prioriteit wat ons leven behoort te wees nie, en dit is om, om offers aan u te wees, om, om u te eer in alles, hier, om u aan deel te maak van alles. En daarom is ons gebed van ochend, Heere, dat u ons sal laai, Heilige Gees, dat u ons sal help om te midde van bezige en levens, moeilike omstandighede, zwaartaie, dinge wat skeef loop, dinge wat moeilik is, dat ons te midde van dit sal beleef dat jy daar is, dat ons jy leiding sal bly beleef, dat ons sal kan kies hier om ons focus op jy te hou, dat ons sal bly kies hier vir jy manier, vir die lewe wat jy vir ons voorhou, hier vir, vir um, die, die waardes en die, um, die gerechtigheid wat jy van ons vra. Hier wil jy ons laai elke dag in jy waarheid, mag ons die waarheid gaan soek, Heere, mag ons honger red daarvoor, so dat ons elke dag sal kan groei daarin, Heere, om al meer die mense te word, wie u ons bedoel het om te wees, Heere, wie ons gemaakt het om te wees, dat ons sal, dit vir ons belangrik sal wees om daarin te groei en daarin um, gevorm te word, Heere, dat ons levens u sal eer meer en meer in een wereld, Heere, wat u stem probeer uitdoe, en dat ons sal opstaan, dat ons ons licht sal laat skyn, en dat ons sal kan getuig, Heere, van die grootheid en die liefde. Heere Jesus, dat ons juist in die tijd wat ons die groot offer herdenk en op focus, dat het vir ons een al groter drijfveer sal word, om ook, Heere, as levende offers te leef voor u. Maar vader, dank u dat ons kan weer, dat die genade vir ons groot is. En wanneer ons struikel, wanneer ons sikkel, wanneer ons val, Heere, dat u ons weer kom optaal, en dat u ons weer help om aan te gaan. Maar mag ons nooit wegdraai van u af nie, mag ons altyd in u genade bly leef. Ons eer die Heere vir u wonderlijke liefde, waar het ons elke dag kan bid. Amen.